നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാന ഭാജനമായിരുന്ന സഖാവ് അജയന്റെ ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അജയൻ കൊലക്ക് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ നാടിന്റെ നിവേദനം അജയന്റെ സഹോദരിയും പ്രമുഖ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടറുമായ ശ്രീമതി അമുവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ലോനപ്പൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് ചോദ്യാ കൊച്ചുഷ്ണായ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വെച്ച് നിനക്ക് മൃഗശാലയിൽ ജിറാഫിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പണിവരെ മേടിച്ചാലേ എനിക്ക് പറ്റും പിന്നെയാണ് ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഗോവിന്ദേജന് തരാൻ ഒരു കൊല പഴം ഞാൻ ചാരത്തി പൂത്തി വെച്ചിരിക്കുക നല്ലോണം പഴുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക് പവിത്രൻ എനിക്ക് അമ്മനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടേ മറ്റു നിനക്കെന്താ ഇത്രമാത്രം പറയാനുള്ളത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് ഉണ്ട വിഴുങ്ങിയ വിശേഷങ്ങളോ മുതലാളിയുടെ ഫാക്ടറിയും കിടപ്പാടവും സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടി കരക്കാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തത് മുതലാളി അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രം പിള്ള കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ച കരിങ്കള്ളനാണെന്ന് കരക്കാർക്ക് ബോധ്യമായതോടെ അവന് നാടുപെട്ടു മുതലാളിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കരയിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കയറ് കടത്തിയിരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഹോട്ട വള്ളം മാത്രമാ എന്ന് വെച്ച് മുതലാളി ഒന്നുമില്ലാത്തവന് ഞാൻ പറയില്ല മുതലാളിക്ക് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായി ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ജയിൽ പുള്ളിയത് ഒരു സൽപ്പേരും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാനല്ലേ അമ്മന്ന് എനിക്ക് അമ്മനൊന്ന് കാണണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് ഓ എന്റെ മോളിപ്പ കാശുകാരിയാണല്ലോ കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാ നീ എന്ന് എനിക്കറിയാം കാശിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പണ്ട് നീ ചന്തക്കടവ് വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാ എന്റെ മോളുടെയോ എന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഏഴായിലത്ത് നിന്റെ നിഴൽവെട്ടം കണ്ടാൽ ചോള കൊടുത്ത് കൊച്ചി നല്ല ചൊണയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ ഇറക്കും പിന്നെ നിന്റെ ശ്രമം പോലും പുറത്തു കാണില്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് കരം വിട്ട് പൊയ്ക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ സൂര്യോദയം നീ കാണില്ല ഈ ലോനപ്പേട്ടം പറയുന്ന ശരിയാണെന്ന എനിക്കും തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ അവനെ വഴിയുള്ളടാ എന്തായാലും സംഗതി കുഴപ്പാ ഇതാ കണ്ടോ ചെരുപ്പ് പൊട്ടി കിടക്കുന്നു പിടിവലി നടന്നതിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമുണ്ട് എന്തുവാ എന്തുവാ ആ പവിത്രനെ കാണാനില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടോ ഇതിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല പവിത്രനെ തട്ടി നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണിക്കില്ലെന്ന് ഒരു കാതാലികം പറഞ്ഞില്ലേ അയാള് തന്നെ പറയരുത് കൊച്ചി നാളിറക്കുന്നതാ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചി നാളിറക്കിയാണോ അതോ ഇയാൾ നേരിട്ട് ചെയ്താണെന്ന് മാത്രം ഇനി അറിഞ്ഞാ മതി ഇവൻ പറയുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കരുത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് സ്മാൽ അടിക്കായിരുന്നു അതിന്റെ തലവേദന ഇപ്പോഴും തലക്കായതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഇവിടെ എന്തുവാ പ്രശ്നം ഗോവിന്ദേട്ടാ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം കേട്ടില്ലേ സത്യത്തെ ഒരിക്കലും മറിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല സംഭവം നടത്തിയിട്ട് വക്കച്ചന്റെ വീട്ടിലാണ് ആയുധങ്ങൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചത് അത് കൊലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൊലയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതി കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞു ജോർജ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി തോർത്തിൽ കരിക്ക് പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇടിച്ച് തകർക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കരകൗശല കയറ്റുമതിക്കാരന്റെ കറുത്ത കൈകളാണെന്ന് പത്രക്കാർ എഴുതും ആളുകൾ നിങ്ങളെ പുച്ഛിക്കും താനായ ജീവനാന്ത വഴിയെന്നും അമ്മ വിഷമിക്കാതെ എന്റെ അച്ഛനില്ലേ കൂടെ അച്ഛൻ വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ തനിക്കറിയാവോ അവൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടാത്തതിന്റെ നാണക്കേട് കാരണമാണ് സർവീസ് ചെയ്ത് ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഓണം കയറാ പോലെ വന്ന് ഒളിച്ച് താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്റെ മോള് കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിവാശിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മകള് കേട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മകളെ മക്കളെ കേട്ടിച്ചെങ്കിലും സാറിന് ആശ നിറവേറ്റാവല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്റെ ദൈവമേ അവസരം കിട്ടിയാൽ അവനെ കാച്ചാനാ ഞാൻ ഈ റിവോൾവർ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാ രാവിലെ തൊട്ടേ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു തനിക്കും കൂടെ ഒഴുകട്ടെ ഒന്ന് വേണമെന്നില്ല ഓ എന്തൊരു കുടിയായിട്ടേത് 
ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്റെ ക്ലാസ് കാലിയായോ എന്റെ സാറേ അത് ആഘോഷിക്കാനല്ല ആ കൊലക്കയറെ എന്റെ കഴുത്തി എടുത്തു കളയാൻ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് താനയാളെ കൊല്ലുമെന്ന് പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ച് താൻ ഒരിക്കലും കുറ്റക്കാരനാവില്ല പിന്നെ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടടിയും തരാം എന്റെ പുള്ളി സാറേ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ആ എസ് ഐ കരിക്കൻ ജോർജിനോട് ഒന്ന് പറയണം സാറേ പിന്നെന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഓ പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഇന്നാളൊക്കെ ഞാൻ ഒരാളെ വിടണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഓർത്തൽ രണ്ട് കരിക്കിന് പകരം മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയ അവൻ അയാളെ അടിച്ചത് താൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ഓ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അതും അടിച്ചോ കരിക്കൻ ജോർജ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ മുങ്ങിയാലോ അച്ഛൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അച്ഛനോട് നിൽക്കി മാതൃഭൂമി എന്നാ പവിത്ര നിന്നൊരാളെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് പത്രാഫീസിൽ ഫോൺ വന്നിരുന്നു ആ ഫോൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും രേഖാമൂലം പരാതിപ്പെടാതെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പരാതി ഞാൻ തരാ സാറേ താനാണോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് യെസ് ഐ ആം ദി മാനേജർ ഓഫ് ദി ചുങ്കത്തറ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഈ ക്ലോസ് ആയ പവിത്രൻ മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ബൈ ഷോപ്പ് ഓഫ് മീറ്റ് യു ഫോണിംഗ് യു നിർത്തണം നിന്റെ പൊട്ട ഇംഗ്ലീഷ് പവിത്രൻ മരിച്ചോ എന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ദോ അയാളെ കണ്ടോ എന്നെ തന്നെ ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ പവിത്രനെ കൊല്ലുമെന്നും ശവം പോലും പുറത്ത് കാണിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ പോലീസ് പട്ടിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം ചെലയിൽ വാങ്ങിത്തരാം സാർ നമസ്കാരം സാർ പവിത്രനെ കൊല്ലുന്നതാ പറഞ്ഞിരുന്നോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നേരാ പക്ഷെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാത്തത് നിറയട്ടവനാണ് സാർ ഞാൻ സാറിന് കാര്യം താം വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിനാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അവസാനമായി അയാളെ എവിടെ കണ്ടത് ദാ പാലച്ചോട്ടിൽ അവിടെ എവിടെയാ പാല പാല അല്ല സാർ പാല മണ്ടർ ദി ബ്രിഡ്ജ് നടക്കാ മാറോ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആരും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല കൊച്ചിന്ന് ആളെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഉപദ്രവിച്ചത് സാർ ഇനി ആരെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീട് മോട്ടിട്ടു വരായിരിക്കോ ആ അതുയാളുടെ പണിയായിരിക്കുള്ളൂ സാർ ഇതാണ് പവിത്രൻ ഇവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ അയാള് കൊല്ലപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അയാൾ വന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്നെ സാറേ ഇതെന്താ ഇവിടെ പോലീസും വേണം നിന്നെ കാണാതെ വിവരം അറിഞ്ഞിറങ്ങിയതാ എന്താ ഇതൊക്കെ ഇതോ ഇത് ബോട്ടിലൊരു ഹൗസ് ഹൗസ് ബോട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടവള്ളത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് പണിക്കാൻ കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് പോയിരിക്കായിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാനോ അതെ ഞാൻ പണ്ട് വള്ളത്തേലും വള്ളപ്പേരയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു അതിന്റെ സുഖമൊന്നും വേറെയാ ഈ സായിപ്പ് മദാമയൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ വള്ളത്തിൽ കുടിലി കെട്ടാൻ ടൂറിസം എന്താ കുടിലി വ്യവസായോ ഞങ്ങളുടെ ചുങ്കത്തറ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ ഗസ്റ്റുകളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവന്റെ ഒരു വള്ളിക്കുടിലി വെനീസിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇഷ്ടം മാതിരിയാ ും <laughs> 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 അല്ല ഇത് ഞമ്മൾ തന്നെയല്ലേ വലിക്കു അസ്ലാം എട ഒടിയ ഈ മതം മാറി പതിയെ പറയും മതം മാറിയതല്ലെന്ന് സൗണ്ട് മാറുന്നില്ല മതം മാറിയതല്ലെന്ന് വേഷം മാറിയതാ അല്ലാതെ ഈ കരയില് കാല് കുത്തിയാ നാട്ടുകാരി ഇടിച്ച് ഷേപ്പ് മാറ്റും 
അതേതായാലും നന്നായി എന്ത് നന്നായി ഈ വേഷത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അക്കരയിലെ ബീരാനിക്ക ഇളയ മോൾക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണാലോചിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല എന്താ ആ പെണ്ണ് സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് ഏതായാലും സാറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയത് നന്നായി സാർ ഉമ്മാനെ കണ്ടോ അല്ല അമ്മൂനെ കണ്ടോ അമ്മനെ കണ്ടു ഞാൻ അവളുടെ ചേട്ടന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കാനായി വന്നൊരു കച്ചവടക്കാരനായി മാറി ഇപ്പൊ ഒരു കച്ചവടക്കാരനായി മാറിയത് ആ കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാൻ അജയന്റെ കേസ് തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് പോകുന്നു ആലിക്കോയ അറിയാലോ മരിച്ച അജയന്റെ കേസ് ഫയലിൽ വായിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തൊഴിലാളി സംഘത്തിന്റെ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും അജയൻ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ നിന്നാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം അതെ ആ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ആലിക്കോയായിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതാ അപ്പോഴാ പെട്ടെന്ന് ചുങ്കത്തറക്കാർ വില കൂട്ടി രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്തത് വാങ്ങിച്ചത് അതറിഞ്ഞ ആലിക്കോയ എന്ത് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് വാട്ട് ആർ ഇക്കോൾ പറയാം കമലം കയറ് ചുങ്കത്തറ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ മാനേജറാണ് ഞാൻ ഒരു ഹൗസിംഗ് ബോട്ട് വാങ്ങി എന്ന് കരുതി എന്നെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കാരണം വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലിക്കോയായിട്ട് ചേർന്ന് ഏഴെട്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് ഇറക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ആലിക്കോയാണ് കാശ് മുടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരക്കാരി ഈ കച്ചവടത്തിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിനാമി വേണം കമലാസിന് ബിനാമിയാകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനാ വിളിപ്പിച്ചത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സാലറി വാങ്ങുന്ന എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ബിനാമിൻ ചപ്പളയറാണെന്ന് എന്നെ കിട്ടില്ല വേണേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറാവും ബിനാമി എന്ന് വെച്ചാൽ പകരക്കാരൻ മുതലാളി എന്നാ ആ ആലിക്കോയാണ് കാശിറക്കുന്നത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കരക്കാരൻ മുമ്പിൽ നീയാണ് കാശിറക്കുന്നത് നീയാണ് എന്റെ പാർട്ട്നർ നിന്റെ കാശൊക്കെ അവിടെ പോയി എന്റെ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ലേലം ചെയ്തപ്പോ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നൊരു മാതാമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അവളുമായിട്ടൊന്ന് ഗോവാക്ക് പോയതാ കാശ് മുഴുവൻ അവളുടെ വായി പോയി എന്റെ കാശ് പോയ കാര്യം ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും പറയും കാശ് ഇന്ന് വരും നാളെ പോകുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കാശ് അന്ന് പോയ പോക്ക ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല മൈ കണ്ടോളൻസ് എന്റെ വിധി നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ നിന്റെ എല്ലാ വിഷമവും മാറും ബോട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങും ഉടനെ ഇറങ്ങും ഇവനെവിടുന്ന ഇതിനും മാത്രം കാശ് ഇനി ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി കുഴലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കുഴപ്പണം കിട്ടി കാണുമോ ജമ്പിംഗ് ദ ബോട്ട് ബട്ട് കെയർഫുൾ ഇംഗ്ലി കമ ഓൺ എവറിബഡി ഗോയിങ് ഇഷ്ടമുള്ള ബോട്ട് Go inside. Go inside. Go inside. Come. Go inside. Tungathar guest host in the chadi po na vera. Adhinayi te nikki. Ori manikur nera speech e hindi vannu. Kandale ariya nalala chama shiru lo vera anu. Ningu vannu. Boat maniya muttang kashim vayli vannu illa. Vaak itran kashim vannu. Idhip enda bheer li bangle vannu. Ninda bheer li tna vannu. Yoo. Eda yenikki ninda vishwasa vada. Jeevathil adhiyo etta oralana vishwasa kundu. Pratheji kashim te gairithi li. സാറിന്റെ കാശിനാഥനാണ് നീ നേരങ്ങളേത് ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോഷൻ In the water. Do you, do you want some tea or you something? On and rebate 20 shadamanam discount. <laughs> you interest? Shut up. Huh? I'm going to go. How are you? I am fine. I'm going to go to the house. 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 ഇവർത്തെ ഗസ്റ്റുകളോട് ഞാൻ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ചുങ്കത്തറക്കാരുടെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നീയൊക്കെ അവിടെ കഴിയാതെ കഴിയണം എന്താ അനിയപ്പ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ തരം സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പഴയതിന് ഡിമാൻഡ് കുറയും അത് കച്ചവടത്തിൽ പതിവുള്ളതാ അതിന് മുക്കറി ഡിമാൻഡ് നേരെ മേക്കിട്ട് കയറിയിടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവനോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം എന്താടാ നോക്കണത് എങ്ങനെ അടിച്ചാലും 
അടിവെള്ളം പാകത്തിന് നല്ല വീതിയുള്ള ബോഡി വീർപ്പിച്ച് കാണിച്ചി നീ എനക്ക് ഒതിപ്പിക്കേണ്ട മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണോ വിചാരം ഏ ജന്മാൻ ഏ ജനിൽ മാത്തി ഇവർ അന്തിക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നത് പൊടി കളിക്ക കള്ളും കരിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിലോപ്പി മത്സ്യവുമാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയാൽ അന്ന് ഇവരെ തല്ലിക്കൊല്ലും